ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பார்க்க போகிறோம் இதோடு உங்களுக்கு என்ன முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக முடியும் அதனால் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கணக்குகள்லேருந்து தான் இந்த சம்ஸில் இருந்து தான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சம்ஸும் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க ஓகே டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹவுசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஆர் நம்பர்டு ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு தெருவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீடுகள் இருக்குது அந்த வீடுகளோட நம்பர் வந்துட்டு ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதில் செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் நம்பர்டு சச் தட் த சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுசஸ் பீரியட் டு செந்தில் ஹவுஸ் is equal to the sum of the numbers of the houses following sendil's house find the sendil's house number abin solli kekranga adavudhu sendiloda house adavudhu sendiloda house oda number irukku laya and the number such that eppadi irukku nu pathinga the sum of the houses period adavudhu sendiloda house pathinga இப்போ டோட்டலாக இது வீடு இருக்குது இதில் ஃபார்ட்டி நைன் நம்பர் இங்கே இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இங்கே இருக்குது அப்போ ஏசி கொல் டு ஒன் எல்சி கொல் டு ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு பக்கம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செந்திலோட வீடு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பீரியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சம் இந்த ஒவ்வொரு டோரோட நம்பர்ஸ் அப்புறம் கூட்டினோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த இதோட கூட்டுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா செந்திலோட நம்பர் என்னவாக இருக்குன்றத நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு டோர் நம்பர் ஆரம்பித்து எங்கே போகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைனில் முடியும் செந்திலோட ஹவுஸை வந்துட்டு நம்மளுக்கு நம்பர் தெரியாதனால எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் வருது அதனால் எக்ஸுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் எக்ஸுக்கு பின்னாடி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் இருக்கக்கூடிய சம்மேசனும் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கக்கூடிய சம்மேசனும் எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தான் இங்கே நம்மளுக்கு தெளிவாக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா அழகாக சொல்லியிருக்கோம் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரையும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் ரெண்டையும் வச்சுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போது இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சமுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இதில் ஒன்றுலேருந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று ஒன்றாவது டேம் ரெண்டு ரெண்டாவது டேம் மூணு மூணாவது டேம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது என் என்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் அது என் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த டேம் அதனால் ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா எல்லுக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றே வச்சுக்கிறோம் எண்ணுக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றே வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த டோட்டலாக இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்போ ஏ வந்துட்டு ஒன்று ஏ வந்துட்டு ஒன்று டி வந்துட்டு தேவையில்லை ஏன்னா ஃபார்முலாவில் எண்ணும் ஏவும் எல்லும் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஏ சிக்குவல் டு ஒன்று என்னோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீன்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால என்னோடய வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் எல்லோட வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் அதனால தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா என் பை டூக்கு பதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஏக்கு பதில் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எண்ணுக்கு அதாவது எல்லுக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஒம்பது வரையும் ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் போட்டிருக்கிறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கழிச்சுக்கிறோம் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் வேல்யூ எனக்கு வே
அதுலேருந்து இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைனை என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரையும் இருக்கக்கூடிய இதில் மைனஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் வரை இருக்கக்கூடிய இதில் கழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைனில் என் வந்துட்டு என்னும் எல்லும் ஃபார்ட்டி நைன் தான் அதனால் என் பை டூக்கு ஃபார்ட்டி நைன் பை டூ போட்டாச்சு ஏ ப்ளஸ் எல்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் போட்டாச்சு அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து எக்ஸ் வரையும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எல்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ அதாவது ஏ ப்ளஸ் எல்லுக்கு பல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு சொல்லி முடித்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம் என்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் அடி ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று உள்ளே வந்துடும் டூ கீழே இருக்கும் இதில் வந்துட்டு வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதாவது எக்ஸை வெளியே போட்டாங்க அப்போ இந்த சைடு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் சரிங்களா இப்போது அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு போகிறோம் ஃபார்ட்டி நைன் பை டூன் இருக்குது அது ஃபார்ட்டி நைன் பை டூனு அப்படியே வந்துருச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைனை தான் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி மாற்றிருக்கோம் அப்போ அதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் பை டூவை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிட்டோம் பை டூன்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே டூ காமனாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா டூவை வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம தெளிவாக நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலைகளை பண்ணால் போதும் இப்போது உள்ளே வந்துட்டு எக்ஸால் மல்டிப்புள் பண்ணுங்கள் எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்புள் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸுன்னு கிடச்சிரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டூவை வந்துட்டு ஃபிஃப்டியோட அடிச்சு விட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு டூ ஆல்ரெடி கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அதனால் தேவையில்லை ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி மல்டிப்புள் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் 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 ப்ளே ஒன்று இன்ட்டு கிடைக்கும் வெளில மைனஸ் இருக்கனால ரெண்டுக்குமே மைனஸ் வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகாது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போது மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இந்த டூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு ஒன் டூ டூ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு ஒன் டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸ் சிக்கல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி முடிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் சிக்கல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செந்தியிலோட நம்ம ஹவுஸோட நம்பரை நம்ம எக்ஸின்னு எடுத்துக்க சொன்னாங்க அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செந்திலோட ஹவுஸ் வந்துட்டு நம்பர் வந்துட்டு எக்ஸுன்னு சொல்லி முடிச்சாச்சு அதனால் பார்த்துக்கோங்க அப்போது இந்த சம்மை நான் திரும்ப வரட்ட விளக்கமாக சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்க சம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெருவில் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது டோர் நம்பர் அதில் அப்படியே போகுது அப்படியே போய் என்ன வருதுன்னா ஃபார்ட்டி நைனில் முடியுது அந்த டோரோட அந்த ஸ்ட்ரீட்டோட நம்பர்ஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன அவரோட டோர் அவர் டோர் நம்பர் தரல ஆனால் இவ் அவருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த டேம்ஸோட நம்பர்ஸ் அப்புறம் கூட் சம் பண்ணோம்னா அது எப்படி இருக்குன்னா அவர் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சம்மு சம்ம பூரா வரும் இல்லையா அந்த நம்பர் வரும் இல்லையா அதோட சம்முமே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குன்ற மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இது எக்ஸுன்னா அவருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீட்டோட நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றா தான் கூட்டிகிட்டு போகுது அப்போ அவருக்கு அடுத்த வீட்டோட நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போது இங்கே எப்படி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரை இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எதோட சம்மேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரை இருக்கக்கூடிய நம்பரோட டோர் நம்பரோட சம்மேஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை சால்வ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக புரிய சொல்லி கொடுத்துருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த சம்
s n is equal to s1 s 2 n is equal to s2 s 3 n is equal to n and pathina s3 abindra mari irukku appo idhe sum vachi nam bind padi eludalam abindra pathina formula padi avanga sonna da padi eludiyaachu idhil enna na the first n term vandu enna pathina s1 n uh, first uh, uh, 2 n term oda summation s2 first 3 n term oda summation vandu pathina s3 abindra solli mudinjiruchu இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஸ் ஒன்னை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் எஸ் ஒன்னோட நம்பர் வந்து என் சிக்கல் டு என் தான் அதை அப்படியே நம்ம போட்டுக்கிறோம் மற்றபடிக்கு ஏக்கு டிக்கெலாம் வேல்யூ கொடுக்கல என்னுக்கு மட்டும் என்னுன்னு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி அடுத்ததில் எஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணுக்கு பேர் டூ என் கொடுக்கணும் அதனால் இங்கே டூ என் கொடுத்தாச்சு இங்கேயும் என்னுக்கு பேர் டூ என் கொடுத்தாச்சு ஃபார்முலாவில் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீக்கு பேரில் எஸ் த்ரீயில் எண்ணுக்கு பேரில் த்ரீ என் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபார்முலா படி இருக்கக்கூடிய எண்ணுக்கு எல்லாத்துக்குமே த்ரீ என் கொடுத்தாச்சு இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு மூவ் பண்ணலாம் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்காங்க அப்போ இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூ அப்போ எஸ் டூலேருந்து எஸ் ஒன்னை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் அந்த கணக்கில் ப்ரூதட்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அப்போ எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அழகாக எடுத்து எழுதியாச்சு சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் என் பை டூ காமனாக இருக்குது இதுலேயும் என் பை டூ காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்தாச்சு அப்போ இந்த டூ வந்துட்டு தேவையெல்லாம் வெளியே இருக்குது அதை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ண என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஏ ஃபோர் ஏ மாறிடும் ஓகேங்களா அந்த டூ என் மைனஸ் ஒன்றில் டூவை தனியாகவே வச்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என் மைனஸ் மட்டும்தான் வெளில இருக்குது அப்புறம் டூ ஏ அப்புறம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டீலாம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போது இதை வந்துட்டு அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட முடியாது வேறு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபோர் ஏ இங்கே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டூ ஏ இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபோர் ஏ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ ஏன்னு இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டூ ஏன்னு மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே எண் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவை மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் என் மைனஸ் டூ டி அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஓகேவா அதில் இங்கேயும் டி காமனாக இருக்குது இங்கேயும் டி காமனாக இருக்குது டியை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஃபோர் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஃபோர் என்லேருந்து ஒரு எண்ணை கழிச்சோன்னா த்ரீ என் கிடைக்கும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்றப்ப ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த கணக்கை வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முடியும் இந்த சம்மை நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன் அதுலேருந்து இது எப்படி வந்துச்சுன்னு அழகாக சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை அப்படியே எழுதுகிறேன் என் பை டூ ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகே மைனஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா என் பை டூ வந்துட்டு இது காமனாக இருக்கிறனால அதை தனியாக வச்சுக்கிறோம் தனியாக வச்சுக்கிறோம் இப்போது என் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே ஃபோர் ஏ இருக்குது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வந்துட்டு மைனஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸ் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டூ ஏன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ என் இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ என் ஓகே டூ இன்ட்டு டூ என் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்னை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபோர் என் மைனஸ் டூன்ற மாதிரி இங்கே வந்திருக்கோம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அதனால் அதை வெளியே எடுக்கிறோம் டீயை வெளியே எடுத்தால் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இதில் இருந்து வெளியே எடுத்தோன்னா ஃபோர் என் மைனஸ் டூ அப்படின்றது இந்த சைடில் இருக்கும் டி தனியாக எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸோடு சேர்த்து தான் உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்போ மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர் ஏ மைனஸ் டூ ஏ வந்துட்டு என்ன வரும்னா டூ ஏன்னு கிடச்சிரும் இங்கே ஃபோர் என்லேருந்து ஒரு எண்ணை கழிக்கணும் அப்படின்றப்ப என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ ஏ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வெளில வந்துட்டு என் பை டூ இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்துட்டு ப்ளஸ் வரும் ஃபோர் என்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் என் ஒரு எண்ணை கழிக்கும்போது என்ன வரும்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ளே த்ரீ என் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னை ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா பெரிய நபரோட சைன் மைனஸ் பெருசுலன்னு சிறு சட்டு வச்சா ஒன்று வெள்ளை டி இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நிற்கும் 
அப்போ ஆன்சர் என்ன நிற்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இங்கே த்ரீ இன்ட்டுன்னு போட்டிருக்கிறதுனால த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு இது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்சர் எது மாதிரி இருக்குதுன்னு மட்டும் பாரு இவ்வளோதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் எஸ் த்ரீ மாதிரியே இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம வந்துட்டு எஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கலாமா போட்டக்கூடாதா அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்டது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போது இது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி முடிக்கலாம் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதுங்களா அப்போது இந்த கணக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கணக்கு தான் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல மட்டும் கரெக்டாக மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டு கரெக்டாக எடுத்திங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கணக்கில் இந்த சம்மில் வந்துட்டு நம்ம தெளிவாக வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் தாண்டி நம்ம அடுத்திருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் பயிற்சி கணக்குகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு